तर हे आता आपण बघितले आयुर्वेदिक कारण आता मॉडर्ननुसार एक साधारण चार ते पाच कारणे दिलेली आहेत ते पण त्यांनी पहिल्यांदा सांगितले आहे की मानसिक तणाव त्याच्यानंतर सांगितले आहे अनुवंशिकता त्याच्यानंतरचं कारण आहे वातावरण आणि चौथं कारण आहे संसर्ग नॉर्मली हे चार त्यांनी कारणं जे सांगितले आहेत पण ह्याच्यापेक्षा कितीतरी जास्त कारणं किंवा जे कितीतरी जास्त असे हे आयुर्वेदानं पाच हजार वर्षामागच आपल्याला सांगून ठेवलेलं आहे बऱ्यापैकी लोक पहिल्यांदा आजार झाल्यानंतर मॉडर्न सायन्सकडेच पळत असतात जाण्यात पण काही गैर नाही जाऊच पण पण नॉर्मली जिथं ज्याला काही क्रॉनिक डिसीज असतात त्यावेळेला लोकांनी आयुर्वेदाकडे वळत असतात त्याचबरोबर शेवटचा पर्याय म्हणून आयुर्वेदाकडे जातात तोपर्यंत स्टेरॉइड वगैरे खाऊन खूप शरीराचं नुकसान झालं असतं त्यामुळे जर जर अर्ली स्टेजमध्ये जर रुग्णांनी जर आयुर्वेदाकडे जर वळलं तर हा आजार पूर्णपणे बरा होऊ शकत असतो त्याच्यामुळे ह्या लोकांनी आत्ताच लक्ष देणं गरजेचं आहे ह्या रोमॅटिक आर्थरायटिसमध्ये इन्फेक्शन इन्फेक्शनपेक्षा इन्फ्लमेशन असतं हे आपल्याला माहीत असणं गरजेचं आहे नॉर्मली काय असतात की आपल्या ज्या संधी असतात ज्याला आपण काय म्हणतो संधी म्हणजे काय दोन हाडं जिथं जुळतात त्याला आपण संधी म्हणतो या संधीच्या ठिकाणी बरेचसे आपले अवयव असतात तिथं आपल्या खुर्च्या असतात सायनोवेल फ्लूड असतं त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये घर्षण होणे म्हणून त्याच्यामध्ये एक गादी असते या सर्व गोष्टीला आपण सांधा असं म्हणतो या सांध्यामध्ये सायनोवेल फ्लूड असतं नॉर्मली ज्या वेळेला ह्याच्यामध्ये इन्फेक्शन होतं किंवा आपल्या ॲटो इम्युन सिस्टीम किंवा आपली जी रोगप्रतिकारक शक्ती असते त्याच्यामध्ये बिघाड तयार होतो त्यावेळेला काय करतं की ज्या ज्यावेळेला आपले रोगप्रतिकारक शक्ती त्यांना असं वाटतं की आपल्या सांध्यांमध्ये काहीतरी फॉरेन बॉडी आहे किंवा ज्या आपल्या सांध्यांना फॉरेन बॉडी म्हणून ती ॲक्ट करते त्यावेळेला सगळे सांधे सुजवायला सुरू करते त्यावेळेला आमवाद दिसायला सुरू होऊन जातो त्याच्यामध्ये आपल्याला काय दिसतं की पहिल्यांदा सूज तिथं पहिल्यांदा सूज येते सांधे हलवता येत नाही कधी कधी तो सांधा सुद्धा काढायला लागत असतो हे सगळे आमवादामध्ये असतं हे आपल्याला माहीत असणं गरजेचं आहे मित्रांनो अजून एक दोन कन्सेप्ट आहेत ते आपल्याला माहीत असणं गरजेचं आहे ह्याच्यामध्ये पहिली कन्सेप्ट आहे इन्फ्लमेशन म्हणजे सूज आणि एक आहे ते इन्फेक्शन म्हणजे संसर्ग नॉर्मल काय असतं एखाद्या जीवाणूचं किंवा एखाद्या विषाणूचं आपल्याला इन्फेक्शन वगैरे होत असतं त्याला आपण इन्फेक्शन म्हणत असतो पण जी इन्फे आणि जी इन्फ्लमेशन आहे ती एखाद्या गोष्टीमुळे होत असतं साधारणतः कधी कधी एखादा कीटक चावला आहे किंवा कधी कधी जर आपल्याला लागलं किंवा एखादी काही गोष्ट तिथे जर झाली तर शरीर तिथं लगेच सूज तयार करतं त्याला इन्फ्लमेशन म्हणतात तर मग आमवाद कुठं कुठं होतो नॉर्मल मित्रांनो आमात आमात छोट्या छोट्या आपल्या संधीपासून सुरू होतं साधारण आपले छोटे छोटे जे स्नायू वगैरे असतात त्याच्यानंतर मनगट असेल ते सांधा असेल अशाने हळूहळू सगळे सांधे ते धरत असतात पण हे बघत असताना आपल्याला प्रा नॉर्मली दोन्ही साईडला आपल्याला बघायला मिळतं एका तला असं नाही की संपूर्ण शरीरामध्ये नंतर नंतर होत असतात हे जर आणि जर थोडंसं आणि क्रॉनिक जर कंडिशनमध्ये गेलं आपण त्याच्यावर लक्ष नाही झाली तर तो आपल्या डोळ्यांमध्ये सुद्धा होऊ शकत असतो आपल्या जे फुफ्फुस आहेत लंग्ज त्याच्यामध्ये होऊ शकत असतो त्याचबरोबर आपले जे हृदय आहे त्याला सुद्धा व्याप्त करू शकतो हृदय हृदयासंबंधीचे कधी कधी जे झडपा वगैरे असतात ते सुद्धा अफेक्ट करू शकत असतो त्याचबरोबर पूर्ण शरीर ज्याच्यामध्ये आपले जिथं जिथं संध्या आहेत त्या सगळ्या आपल्या जे पाठीचा जो कणा असेल प्रत्येक ठिकाणी हा करू शकत असतो त्यामुळे जर वेळीच जर याचं जर निदान करून जर प्रॉपर जर उपचार केले तर हा आजार बरा पण होऊ शकत असतो तर मग ह्याची लक्षणं काय काय आहेत तर सगळ्यात पहिलं लक्षण आपल्याला बघायला मिळतं की सांध्याच्या ठिकाणी आपल्याला सूज आलेले बघत मिळत असते त्याचबरोबर कधी कधी त्याच्यामध्ये पाणीसुद्धा भरलेलं आपल्याला बघायला मिळत असते त्याचबरोबर काही दिवसांना तिथले जे जे सांधे असतात किंवा जे हाडं असतात ते वाकडीसुद्धा झालेले आपल्याला बघायला मिळत असतात त्याचबरोबर ह्याच्यामध्ये कधी कधी रात्री ताप येत असतो नॉर्मली जसं आपल्याला ट्युबर क्लोसिसमध्ये आपल्याला ताप बघायला मिळत असतो की रात्री ताप येणं ह्याच्यामध्ये सुद्धा कधी कधी आपल्याला रात्री ताप बघायला मिळत असतो त्याचबरोबर एक कधी कधी त्याच्यामध्ये सांधे हलवता न येणे हे सुद्धा हे लक्षण आपल्याला बघायला मिळत असतं कधी कधी इतकं सांधे ते ब्लॉक होऊन जातात की तिथं कधी कधी तिथले सांधे आपल्याला बदलावे लागत असतात जर आपल्याला जर आमोद जर झाला असेल किंवा आपल्याला जर आमोद जर टाळायचा असेल तर आपण काय खाऊ शकतो ते आपण आता विस्तृतपणे आपण बघूया तर सर्व सगळ्यात पहिल्यांदा जर धान्यामध्ये जर सांगायचं म्हणलं तर ज्वारी बाजरी वरी सातू त्याचबरोबर नाचणी आपण खाऊ शकत असतो त्याचबरोबर जर तांदूळ खायचा असेल तर भाजलेले भाजलेले तांदळाचा भात खाणं गरजेचं आहे किंवा असं नॉर्मल तांदूळ आपण खाऊ नये त्याच्यानंतर कडधान्य जर सांगायची म्हणली तर तूर डाळ खाऊ शकत असतो मग मूग मसुरा त्याचबरोबर कुळीत आपण घेऊ शकत असतो त्याचबरोबर जर भाज्यांमध्ये जर सांगायचं म्हणलं तर पडवळ शेवगा कारली त्याच्यानंतर 
त्यानंतर गाजर जर खायचा असेल तर ते वाफळून आपण खाऊ शकत असो त्याच्यानंतर कोवळा मुळा तांदूळ जा शिराळी घोसाळी असे आपण पालेभाज्या किंवा आपण खाऊ शकत असतो त्याचबरोबर जर फळं आणि जर सुका मेवा जर खायचं जर असेल तर बदाम पपई डाळीम काळा मनुका त्याचबरोबर आवळा आणि शहाळे हे आपण घेऊ शकत असतो त्याचबरोबर जर मसाल्याचे पदार्थ जर खायचे राहिले तर आपण काय खाऊ शकत असतो तर सगळ्यात पहिल्यांदा आपण त्याच्यामध्ये आलं खाऊ शकत असतो त्याच्यानंतर ओली हळद सुंट हिंग ओवा त्याच्यानंतर बडीशेप लसूण कांदा हे आपण घेऊ शकत असतो त्याचबरोबर मांसाहार जर करायचा असेल तर चिकनचा सूप घेऊ शकत असतो किंवा मटनचा आपण सूप घेऊ शकत असतो आपण तिथं माटे तिथं आपण मटन किंवा आपण त्याचे जे पीसेस खाऊ शकत नाही त्याचबरोबर जर तेल जर वापरायचं असेल तर साधारण सूर्यफुल तेल आणि एरंड तेल हे दोन्ही आपण वापरू शकत असतो त्यांना आपल्याला बराचसा फायदा आपल्याला बघायला मिळत असतो आणि आपल्याला जर पाणीच जर प्यायचं असेल तर नॉर्मली कोमटच पाणी घ्यावं असं आयुर्वेदानं सांगितलेलं आहे त्याचबरोबर दूध दुधाचे पदार्थ धने जिऱ्याची फोडणी किंवा आपण ताक वगैरे आपण कधीतरी आपण घेऊ शकत असतो त्याचबरोबर आपल्याला काय टाळायचं आहे किंवा आपल्याला अपत्य काय आहे ते आपण आता एक एक करून जाणून घेऊया आपण धान्यांमध्ये मका तसं नवीन आलेले धान्य निश्चित सांगितलेलं आहे त्याचबरोबर कडधान्यामध्ये उडीद उडीद डाळ असेल वाटाणे असतील शाबुदाणा असेल किंवा आणि काय जे बाकीचे जे हे आहेत बाकीच्या ज्या डाळ आहेत त्या निषेध सांगितलेल्या आहेत त्याचबरोबर भाज्यामध्ये सांगायचं म्हणलं तर दुधी तोंडली रताळी आळू त्याच्यानंतर बटाटा वांगे आणि टमॅटो फळे आणि सुकामेवामध्ये जर सांगायचं म्हणलं तर ताडगोळे केळी सीताफळ फणस आननस द्राक्षे जांभूळ त्याचबरोबर आकुर्ड आणि काजू आपण हे खाऊ शकत नाही ह्याच्यामध्ये दूध आणि दुधाचे पदार्थ जर सांगायचे म्हणले तर दूध दही चीज आणि पनीर हे खाऊ नये ह्याच्यामध्ये दूध जर प्यायचं असेल तर नॉर्मली आपण त्याचं स्कीमड मिल्क मांसार ह्याच्यामध्ये वर्जेस आहे तेल तेलांमध्ये शेंगदाणा आणि सो सोयाबीन तेल हे टोटली निषेध हे आपल्याला टाळणंच आहे टाळलंच पाहिजे आपल्याला आणि जर पाण्यामध्ये सांगायचं म्हणलं तर थंड पाणी फ्रीजमधलं पाणी आणि दूषित पाणी अजिबात घ्यायचं नाही ह्याच्यामध्ये त्याचबरोबर मसाल्याचे पदार्थ हे टोटली वर्जेस करणं गरजेचं आहे ह्याच्यामध्ये आपल्याला आंबात हा दुरुस्त करण्यासाठी खूप वेळ लागत असतो नॉर्मली लोकांची अपेक्षा असते की एक एकदा किंवा दोन सेटिंगमध्ये बरं हवं पण तसं होत नाही आंबात बरं अवघड गोष्ट आहे यासाठी खूप पेशन्स असणं गरजेचं आहे त्याचबरोबर पेशंटनं सुद्धा प्रॉपर पद्धतीने जर फॉलोअप जर ठेवला तर या आजारातून तो लवकर बाहेर पडवू शकत असतो त्याचबरोबर जर वेळेत जर उपचार घेतला तर आज हा पूर्णसुद्धा बरा होऊ शकत असतो त्यासाठी जवळच्या वैद्यामध्ये तुम्ही सलाह घेऊ शकत असता जर आपल्याला जर आमच्याकडून जर उपचार पाहिजे असतील किंवा ह्या आजारातून बाहेर पडायचं असेल तर वर दिलेल्या नंबरवर तुम्ही आम्हाला कॉन्टॅक्ट करू शकत असता आम्ही तुम्हाला यातून बाहेर पडण्यास चांगली मदत करू शकत असतो तर मग मित्रांनो ह्याचे उपचार काय तर उपचार सांगत असताना ह्याच्यामध्ये दोन पद्धतीच्या पहिल्यांदा चिकित्सा सांगितलेल्या आहेत एक शमन चिकित्सा आणि शोधन चिकित्सा शमन चिकित्सा म्हणजे परत त्याच्यामध्ये परत आपला आहार असेल विहार असेल आणि त्याच्यानंतर शोधन म्हणजे आपली जी पंचकर्म आहेत ती आणि त्याच्यानंतरचा भाग आहे ते आयुर्वेदिक उपचार किंवा आपली आयुर्वेदिक औषधं औषधंही अशी खाऊन चालत नाहीत ह्याला प्रॉपर पद्धतीने शमन आणि शोधन चिकित्सा होणं गरजेचंच आहे त्याशिवाय आमवातामध्ये अजिबात त्याच्यामध्ये फायदा होत नाही आता सगळ्यात पहिल्यांदा मग मगाशी जी सांगितलेली जी आहारामधले जे पथ्य आहे ते आपल्याला पाहणं गरजेचं आहे त्याचबरोबर आपले जे विहार आहे थंड प्रदेशात न जाणे थंड पाण्यानं आंघोळ न करणे दही 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 किंवा कुजलेले थंड शेळे वगैरे आणणं न खाणे त्या चिकित्सेमध्ये जर सांगायचं म्हटलं तर सगळ्यात बेस्ट आमवात हा वाताचं वातामुळं झालेले असते त्यामुळं वाताचा सगळ्यात चांगला जर शमन करायचं असेल तर बस्ती हे चिकित्सा सांगितलं आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा अंतर्गत बस्ती आणि बाह्य बस्ती करणं गरजेचं आहे त्याचबरोबर वैतरणावस्ती वैतरण बस्ती ह्याच्यासाठी खूप चांगला असा उपचार सांगितलेला आहे त्याचबरोबर जर जास्त तिथं सूज जर असेल तर तिथं आपण जलोका चरण करणं करण्याची गरज आहे जलोका तर ॲक्च्युली खूपच ह्यामध्ये खूप फायद्याची गोष्ट आहे ह्याच्यामध्ये आणि सर्वात महत्त्वाचा लवकर रिलीफ मिळण्यामध्ये ह्याच्यामध्ये चांगला फायदा होत असतो त्याच्यानंतरचा अजून एक उपचार आपण करू शकतो तो ॲक्विप्रेशर साधारणतः नॉर्मली आपण ॲक्विप्रेशर आपण कुठे बघत असाल पण ॲक्विप्रेशर ह्याच्यामध्ये खूप चांगला ह्याच्यामध्ये रोल आहे त्याच्यानंतर फिजिओथेरपी 
आता फिजिओथेरपी ह्याच्यामध्ये थोडंसं सांगायचं म्हटलं तर आम वातामध्ये तेलाचे तेलाने फिजिओथेरपी करून चालत नसते त्यासाठी प्रॉपर फिजिओथेरपिस्टची गरज असते किंवा तुम्ही जर जवळच्या जर आयुर्वेद तज्ज्ञाकडे जर गेला तर तुम्हाला ह्याच्याबद्दल चांगलं मार्गदर्शन ते देऊ शकत असतात त्याचबरोबर आपण जिथे जिथे आपल्याला सूज वगैरे असते तिथे आपण स्वेदन करू शकत असतो किंवा वालुका स्वेद घेऊ शकत असतो त्यामध्ये आपण वाळू हे गरम करून त्यामध्ये गुंडाळून आपण तिथं शेक करत असतो तरीसुद्धा आपल्याला तिथं चांगला रिलीफ आपल्याला बघायला मिळत असतो त्याचबरोबर विरेचन विरेचन सुद्धा यासाठी खूप चांगला उपाय सांगितलेला आहे त्यासाठी प्रॉपर पद्धतीनं सर्वात पहिल्यांदा आपण पचनक्रिया प्रॉपर करून घेणं गरजेचं आहे आणि त्याच्यानंतर विरेचन घेणं खूप गरजेचं आहे यानं आपल्याला खूप फायदा होऊ शकत असतो तर यामध्ये आपण काय काय आयुर्वेदिक उपचार आपण करू शकत असतो मित्रांनो आयुर्वेदिक उपचार सांगत असताना आपण महायोगराज गुगळ साधारण दोन 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 गोळ्या तीन वेळा आपण घेऊ शकत असतो त्याचबरोबर महावात विध्वंसकरस दोन दोन गोळ्या आपण तीन वेळा घेऊ शकत असतो त्याचबरोबर दशमुलारिष्ट सकाळी चाळीस एम एल संध्याकाळी चाळीस चाळीस एम एल आपण घेऊ शकत असतो त्याचबरोबर महारसनादी काढा सकाळी चाळीस एम एल संध्याकाळी चाळीस एम एल चाळीस एम एल आपण कोंबट पाण्यात घेऊ शकत असतो तर मग मित्रांनो आजच्या भागामध्ये अमवात म्हणजे काय अमवाताचे प्रकार कोणते अमवाताची कारणे कोणती त्याची लक्षणे कोणती अमवात का होत असतो त्याचबरोबर त्याच्यावर कोणती पथ्य पाहिली पाहिजेत त्याचबरोबर त्याच्यावर कोणती पथ्य आहेत ते आपल्याला आज कळाले त्याचबरोबर आपण त्याच्यावर घरगुती उपचार आणि आयुर्वेदिक उपचार आपण काय करू शकत असेल ते आपण बघितलं आहे मग मित्रांनो आपल्याला एकच सांगा वाटतं अमवातीची चिकित्सा करणं खूप अवघड गोष्ट आहे त्यासाठी आपल्याला खूप पेशन्स असणं गरजेचं आहे आपल्याला बरो प्रॉपर फॉलोअप करणं गरजेचं आहे आपण जर म्हणत असाल की बाबा महिना दोन महिने तीन महिन्यात त्यात फरक पडेल तर तसा होत नाही यासाठी प्रॉपर पद्धतीनेच ट्रीटमेंट होणं गरजेचं आहे आणि ती जर झाली तरच यातून आपल्याला फायदा मिळत असतो बऱ्याच वेळेला काय होत असतं की जे काही जे बोगस डॉक्टर असतात जे बंधू डॉक्टर असतात ते बऱ्यापैकी जे स्टिरॉइड्स वगैरे देत असतात जेणेकरून आपले जे आपल्याला साईड इफेक्ट आपल्याला बघायला मिळत असतात त्यामुळं प्रॉपर डॉक्टरची डिग्री बघून शहानिशा करूनच त्याची ट्रीटमेंट करणं गरजेचं आहे त्याचबरोबर आपल्याला जर आमच्याकडून जर आपल्याला जर ह्या आजाराबद्दलची चिकित्सा पाहिजे असेल तर आपण वर दिलेल्या नंबरवर आपण संपर्क साधू शकता आपण यातून बाहेर पडण्यास आपल्याला चांगली मदत करू शकत असो तर मग मित्रांनो आजचा भाग आपल्याला कसा वाटला आम्हाला नच निश्चित कळवा त्याचबरोबर आपल्याला जर काही शंका असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये आपल्या शंका टाका शंका टाकत चला आम्ही त्याचा उत्तर द्यायचा लवकरात लवकर आम्ही प्रयत्न करत चालो त्याचबरोबर आमचा जो फेसबुकवरचा जे पेज आहे हेल्थ प्लस आयुर्वेदा त्यानं आणि सुलभ आयुर्वेद व घरगुती उपचार याला आपण सबस्क्राईब करा जेणेकरून तुम्हाला त्याचे रोजच्या रोजच्या आहारातील किंवा रोजच्या आपण रोजच्या दैनंदिन जीवनातील आजारांची माहिती मिळेल त्याचबरोबर बरेचशा छोटे छोटे टिप्सवर आपल्याला बघायला मिळत असतील तर मग मित्रांनो हा चॅनल लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि हा हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल